Gleich am Tag ihrer Ankunft in Paris war André ins Konzert gegangen. Wie bedeutsam waren ehedem die der Musik geweihten Stunden in diesem Leben ohne Liebe gewesen. Sie hatten ihr jede Art von Rausch ersetzt. Tausende von Liebhabern schlossen sie in die Arme. Welch ein Absturz hernach aus dem siebten Himmel mitten hinein in das Pariser Straßenleben. Dann fühlte sie stets nur zu sehr, dass sie niemals einen Durchschnittsmenschen heiraten könne. Doch diesmal langweilte sie sich im Konzert. Schlaffheit und Gleichgültigkeit. Die Musik, die sie früher voller Verzweiflung geliebt hatte, da es nichts anderes gab, was sie hätte lieben können, erschien ihr jetzt als fade, wenn sie bedachte, dass Kostal sich in unmittelbarer Nähe befand. Kostal nahm ihr an allem den Geschmack. Er löschte alles um sie her aus, alles, woran sie bisher immer Halt gefunden hatte. Er schuf eine Leere rings um sie, als wolle er, dass sie einzig ihn liebe. Es ging ihr nicht mehr um Beethoven, es ging ihr um ihn, um seine Untergangsmusik. Diese Pastoralsinfonie mit ihren nachgeahmten Vogelstimmen dünkte sie jetzt kindisch. Die Töne drangen durch eine dicke Schicht von Geistesabwesenheit und Langeweile zu ihr. In Wahrheit hörte sie überhaupt nicht zu, konnte sie gar nicht zuhören. Irgendeine minderwertige, leichte Musik hätte sie genauso in Träumereien eingewiegt. Für den nächsten Abend hatte Kostal sie zum Essen eingeladen. Es war ein kleines Weinrestaurant, das Gedeck kostete 20 Franc. Sie redeten nur über Literatur. Da rechts und links von ihr, im Abstand von nur einem Meter, andere Gäste saßen, hätte sie es nicht gewagt, von dem zu sprechen, was sie auf dem Herzen hatte. Es muss übrigens gesagt werden, dass es sie auch kaum danach verlangte. Sie war für einen ganzen Monat in Paris. Sie hatte Zeit. Und zudem empfand sie, nun sie bei ihm saß, nur noch einen tiefen Einklang, der sie zu Geschwistern machte. So schien es ihr. Immer wieder kam sie auf den Ausdruck Geschwister zurück. Dabei dachte sie gegenwärtig Byron und Augusta, was der Sache eine neue Nuance verlieh. Dieser Friede, dieses Wohlgefühl, diese Sicherheit, dieses sich preisgeben, dieses Bewusstsein der Überflüssigkeit aller Worte und dass man sich so wunderbar allein fühlen konnte, fast noch losgelöster, als wenn man mit sich selbst allein war. Es wunderte sie, dass sie gänzlich frei von Anfechtungen war. Sie dachte, das komme von dem tiefen geistigen Einverständnis, das stärker als die Liebe und ihr überlegen war. Und auch weil sie es sich seit Kostals Scheldbrief angelegen sein ließ, die Tonart einer Männerfreundschaft beizubehalten, wie er es von ihr wünschte, und alle Anfechtungen zu verscheuchen. Sie empfand, wenn sie bei ihm war, nicht einmal das Verlangen nach einer scheuen Liebkosung, an denen Mädchen so viel gelegen ist, abgesehen davon, dass sie ihm dann und wann gern die Hand geküsst hätte. Doch auch das erschien ihr nicht als eine Geste der Liebe, sondern eher als ein Überquellen ihrer Dankbarkeit, als finde sie keine Worte oder wage oder wisse nicht, sie auszusprechen. Er indessen saß an der anderen Tischseite und ließ kein einziges Mal den Blick auf ihr ruhen. Er sah über ihren Kopf hinweg, aber das merkte sie nicht. Übrigens sah er nie jemanden an, außer Mädchen, die er begehrte. Immer darüber hinweg. Doch einmal blieben seine Augen auf den nackten Unterarmen des Mädchens haften und konnten sich nicht mehr davon trennen. Die Arme waren schmutzig. Vergebens suchte er sich zu dem Glauben zu überreden, ihr etwas grauer Ton sei die natürliche Hautfarbe. Es gab keine Täuschung. 
Längere Zeit hindurch starrte er die Arme an, ohne dass er noch ein Wort hätte hervorbringen können. Hätte er sie begehrt, so würde er sie deswegen vielleicht noch mehr begehrt haben. Ein schlichtes Vielleicht. Da er sie nicht begehrte, erstarrte er darob zu Eis. Die Atmosphäre scherzhaften Geplauders, die der Schriftsteller geschaffen und die sich danach schnell wieder eingestellt hatte, wurde von ihm gegen Ende des Essens noch gesteigert. André schob das auf die Liköre, wenn nicht gar auf ihre Gegenwart. Nun aber war die Aufgeräumtheit ganz unvermittelt in Kostal in dem Augenblick ausgebrochen, da er beschlossen hatte, das abendliche Beisammensein abzukürzen unter dem Vorwand, er müsse bei Zeiten heimgehen. Es war die Munterkeit des Pferdes, das den Stall wittert. Sie nahm sein sich verabschieden wohlgelaunt hin und ging zu Fuß nach Hause. Die gleiche milde Ruhe empfand sie bei jeder ihrer Begegnungen. Nach den Angstzuständen, in die Kostals langes Schweigen sie jedes Mal versetzt hatte, so dass sie dann stets irgendetwas Katastrophales herbeisehnte, was sie von ihrer Liebe zu heilen vermöchte, sie wäre in jenen Schweigewochen zu jeder Tollheit fähig gewesen, wurde bei jedem Wiedersehen mit ihm alles einfach und friedlich. Alles vollzog sich im gleichen natürlichen, unbeschwerten Rhythmus, so dass sie sich ihm gegenüber beinahe kühl vorkam. Beim Abschied hatte Kostal ihr gesagt, »Ich lasse in zwei oder drei Tagen von mir hören.« Nachdem eine Woche vergangen war, schrieb sie ihm. Kostal verzog mürrisch das Gesicht hielt es aber für grausam, sie während dieses armseligen einen Monats in Paris, von dem sie sich so viel erhofft hatte, noch länger eines erneuten Beisammenseins zu berauben. Er hatte in ihrem Viertel, dem der Avenue Marceau, am übernächsten Tage zu tun, um vier Uhr und dann noch einmal um acht Uhr. In der Zwischenzeit war er frei. Also verabredete er sich mit ihr um halb sechs auf der Rue Quentin Bouchard, auf dem Bürgersteig gegenüber der Nummer 5. Um diese Zeit werde er nach einem Besuch bei Freunden aus jenem Hause herauskommen. Fünf Minuten vor halb sechs stand André auf dem Gehsteig der Rue Quentin Bouchard und machte bereits innerlich Kostal Vorwürfe über sein zu spät kommen. Er habe die Verabredung vergessen, er sei zu früh gekommen und dann einfach weggegangen. Die Verabredung auf der Straße, in der Dunkelheit, an diesem besonders kalten und zugigen Tage Anfang Februar, hatte sie ein bisschen befremdet. Ob er solch eine Verabredung auch mit einer Frau träfe, die er wirklich liebte oder auf die er auch nur einigen Wert legte? Aber da kommt er ja aus dem Hause. Es überläuft sie ein Zittern, und nun gehen sie Seite an Seite die dunkle Straße mit den weißen und roten Lichtern entlang. »Ich habe schlechte Laune«, verkündete Kostal von vornherein. »Neulich sehe ich in einer Kunsthandlung eine kleine Jadefigur, die mich lockt. Tausend Franc. Ich beschließe, sie abends zu kaufen, wenn ich wieder an dem Laden vorbeikomme.« Unterwegs begegnet mir eine alte Frau, die vor ein paar Jahren einen Blumenstand hatte, wo ich immer Veilchen für meine Freundinnen kaufte. Sie ist Witwe. Sie redet mir was von ihren beiden Kindern vor, beide sind sie krank. Wie gemein ihr Bruder sich gegen sie benimmt, wie schlecht sie dran ist. Bums, ich fliege aus dem Sattel. Ich schäme mich, die Jadefigur zu kaufen, ich stecke ihr den 1000 Franschein in die Hand. Ja, und darüber bin ich noch nicht hinweg. Wie meinen Sie das? Ich bin noch nicht hinweg über den Ärger, dass ich ihr die tausend Franc geschenkt habe, statt mir die Jadefigur zu kaufen. Wer hindert Sie denn daran, die Jadefigur trotzdem zu kaufen? Ach, ich habe sie mir selbstverständlich gekauft, aber das war nicht mehr dasselbe. Es ärgert mich, dass ich aus purem Mitleid tausend Franc verschenkt habe. 
Die ganze Woche hat mir das vergelt. Ja, aber das befriedigende... Nein, ich will nicht sagen erfüllter Pflicht, das klänge zu geschraubt, aber dennoch. Empfinden Sie nicht eine gewisse Genugtuung darüber, dass Sie der Frau, die Ihnen leid tat, eine Freude gemacht haben? Nein, ich... Sprechen Sie es ruhig aus. Sie bedauern es. Ja, ich bedauere es. Ich schäme mich. Und gleichzeitig ärgert mich noch etwas anderes. Nämlich der Gedanke, tausend Francs, was sind schon tausend Francs? Mich vergiftet der Wunsch, ihr noch mehr zu schenken. Was für ein komplizierter Mensch Sie sind, lieber Freund. Das sagen Sie, weil Sie keine Ahnung haben, was es mit dem Mitleid auf sich hat. Das ist ein Gefühl, das ein Menschenleben völlig zu ruinieren vermag. Glücklicherweise gehe ich dagegen an. Ich habe mir ein sehr exaktes System des Egoismus anerzogen. Ohne Egoismus brächte ich kein Werk zustande. Ich habe mich entscheiden müssen. Auch Sie werden eines Tages Ihre Erfahrungen mit diesem Egoismus machen. So Gott will. Was er für mich getan hat, hat er das bloß aus Mitleid getan? Überlegte sie. Sie glaubte, er liebe sie, aber sie konnte sich nicht klar darüber werden, auf welche Weise er sie liebte. Vielleicht wäre er zu einem Freunde genauso gütig, genauso teilnahmsvoll gewesen. Manchmal jedoch sagte sie sich, aus bloßer Güte könne man nicht so hilfsbereit und zartfühlend sein, Hätte sie nicht Angst gehabt, sein Missfallen zu erregen, so würde sie ihn rundheraus gefragt haben. Habe er aus reiner Kameradschaftlichkeit so gehandelt? Aus einem besonders fein ausgeprägten Sinn für Kameradschaftlichkeit? Oder sei nicht in alledem ein bisschen Liebe? Mit einem Wort, wie sollte sie sich ausdrücken, möge er sie? Da jedoch sah Kostal ein Schild, hier sei eine Wohnung zu vermieten, und nach einem prüfenden Blick auf das Haus sagte er, »Seit undenklicher Zeit spukt in mir die fixe Idee, ich müsse umziehen. Wäre es Ihnen sehr lästig, wenn Sie mich bei der Besichtigung der Wohnung hier begleiten? Ich bin auf den ersten Blick in das Haus verliebt.« Unmittelbar danach führte der Concierge sie durch die Wohnung. Welch seltsam erregendes Geschehen ist für André. Als seien sie ein junges Ehepaar oder Verlobte. Geradezu geblendet kam man sich vor. Die Sache wurde noch ungewöhnlicher, als der Concierge zu ihr sagte, »Alles funktioniert aufs Beste. Wenn Madame sich überzeugen wollen, das warm Wasser...« »Madame...« und hier im Badezimmer? War es möglich? War es möglich, dass Kostal sich gar nicht bewusst wurde, wie heikel es war, einem Mädchen und noch dazu einem, von dem er wusste, dass es ihn liebte, seine vielleicht in Aussicht genommene Wohnung zu zeigen? War es möglich, dass er dabei keinerlei Hintergedanken hatte? Und sie war also doch nicht allzu schlecht angezogen, da sie ja für seine Frau gehalten wurde. Und zu allem Überfluss fragte er sie um Rat. Sollte man das Fenster da nicht lieber zumauern lassen? Die Wand da einreißen? Mechanisch antwortete sie als Hausherrin, aber ihre Seele war anderswo. Hinweggeweht wie von einem Sturmwind in so unerwartete und unwahrscheinliche Bereiche, dass es geradezu erschreckend war. Nur um etwas zu sagen, sagte sie, »Sechs Zimmer, ist das nicht ein bisschen groß?« »Ach was, Wohnzimmer, Esszimmer, mein Arbeitszimmer, mein Schlafzimmer, das Grab der Unbekannten.« »Das Grab in einem anderen Sinn, einem Doppelsinn, Grab der Tugend und Grab der Illusionen.« War es möglich? 
war es möglich, die Taktlosigkeit so weit zu treiben, falls er... Ihr war, als träume sie, als sei sie in einem Abgrund. Als sie die Treppe wieder hinuntergingen, hatte sie Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Draußen schlug ihr die Kälte entgegen. Es fröstelte sie. Jetzt ging er neben ihr. Sein sehr langer, in der Taille enger Mantel schlug ihm an die Beine wie ein Frauenrock. Sie dachte, wie ein deutscher Offiziersmantel. Und zwar im Rhythmus seiner Schritte, die mit einer Macht und einer Majestät halten, dass sie ganz hingerissen war. Die behandschuhten Hände hielt er auf dem Bauch gefaltet, und so blieben sie fast während dieses ganzen Beieinanders auch liegen. In Andres Augen hatte das etwas Hieratisches. Sie hatte das Gefühl, an der Seite eines der Könige der Ilias zu schreiten. Er sagte, »Eine Schinderei, diese Wohnungswechsel. Meine Familie liegt mir in einem Fort in den Ohren. Du musst heiraten, damit du eine Frau hast, die für deinen Haushalt sorgt.« Überaus moralisch, nicht wahr, diese Art, einen in die Ehe zu hetzen? Aus gesellschaftlichen, aus familiären Gründen heiraten? Heiraten, um ein junges Frauenwesen glücklich zu machen? Nein. Es geht einzig und allein darum, jemanden zu haben, der dafür sorgt, dass man nicht übers Ohr gehauen wird, wenn man Plüschstoff kauft. Unter solcherlei Bedingungen heiraten? Da braucht man doch nur eine Haushälterin zu engagieren. Die kann man wenigstens vor die Tür setzen, wenn sie ihren Kram nicht richtig macht. Während eine Frau... Dass ein Schriftsteller, wenn er heiratet, etwas Grundfalsches tut, ein echter Schriftsteller, der seine Kunst ernst nimmt, davon war Kostal fest überzeugt. Das war für ihn ein unerschöpfliches Thema. Fünf Minuten lang, in einem Atem, wusste er über Schriftstellerehen zu schimpfen, maßlos und, es muss gesagt werden, geschmacklos. Wahrheiten, Halbwahrheiten und Sophismen drängten sich auf seinen Lippen, untermischt mit bissigen Sarkasmen. Sie sprudelten nur so hervor. Er war wie ein bis zum Rande volles Gefäß, das immerfort überläuft wie marokkanische Brunnenschalen. »Da können Sie sehen, welches Vertrauen ich Ihnen entgegenbringe«, sagte er abschließend. »Ich spreche mit Ihnen wie mit einem Manne.« Dabei hatten fast alle seine Worte die neben ihm durch die breiten, finsteren Straßen gehende Frau tief gekränkt. Sie war bemüht, mit ihm Schritt zu halten, die Kälte drang ihr bis ins Mark. Hatte er sie nur darum bis zum siebten Himmel emporgehoben, um sie in diesen Abgrund zurückzustoßen? Anfangs hatte sie etwas zugunsten von Schriftstellerehen zu sagen gewagt. Sie war von der Stichhaltigkeit dessen, was sie vorbrachte, überzeugt gewesen, aber sie war sich dabei so linkisch vorgekommen, dass sie jetzt nichts mehr herausbrachte, dass sie nichts zu sagen wusste, wie ein armer Schuljunge, den ein sadistischer Examinator quält, und dabei weiß der Junge die Antwort ganz genau. Doch da gähnt ein schwarzes Loch, die Aufregung lähmt ihn, und er steht da wie ein Sack. Dennoch konnte sie sich nicht von der Vorstellung freimachen, dass die Besichtigung der Wohnung nicht ohne eine geheime Absicht geschehen sei, und so verfiel sie auf den Gedanken, er sage das alles nur, um sie zu Gegenargumenten anzustacheln und sie aus ihrem Munde zu vernehmen. Sie überließ sich dieser Bezauberung, dieser Art Nahheit, dieser unsinnigen Einbildung. Sie hielt es für geschickt, dass sie jetzt nicht mehr das Lob der Ehefrau sang, sondern das des Kindes. Ja, aber die Kinder. Wie kann ein Mann wie Sie, Kostal, der Sie doch eine Art Fruchtbarkeitsgott sind, keine Kinder haben? Erlauben Sie, dass ich es Ihnen offen sage. Das hat mich immer gewundert. Das fehlt Ihrer Persönlichkeit. Und wäre es nur im Hinblick auf Ihr Werk, welcher Bereicherung berauben sie sich?
Auf alles, was sie zuvor gesagt hatte, hatte der Fruchtbarkeitsgott mit einem raschen Gegenstoß erwidert, mit wütenden Florettausfällen und jedes Mal hatte der Stich gesessen. Jetzt gab er zum ersten Mal keine Antwort. Sie glaubte, ihn an einer geheimen, empfindlichen Stelle getroffen zu haben. Sie sah zu ihm hin, sah sein erhobenes Antlitz, seine Nase, seine klaren, hellen Augen und ihr war, als schimmere in jenen Augen ein Anflug von Trauer, der bei diesem allzu selbstsicheren Mann geradezu rührend wirkte. O, oh, wie vergötterte sie ihn, wenn sie eine Schwäche an ihm gewahrte! Ihr Sohn, Kostal, seine kleinen Arme um ihren Hals, wie nötig er sie hätte, alle Botschaften und Verkündigungen, die sie ins Leere schicken, für eine Schar gleichgültiger, konzentrierten sich dann auf ein Wesen, das Fleisch von ihrem Fleische wäre und das sie liebten. Nein, sie sind nicht völlig Mann, da das ihnen unbekannt ist. Aber ich fühle nur zu gut, dass sie sich danach sehnen, dass sie es bedauern. Nein, streiten sie es nicht ab. Sie können es mir jetzt nicht mehr verheimlichen. Frauen haben manchmal Intuitionen, wie sie wissen. Er war wie ein angeschlagener Boxer, der sich passiv verhält, und nach wie vor blickten seine Augen ins Leere. Seine Augen, in denen André etwas wie ein kleines Unterlegensein zu lesen vermeinte. Sie glaubte, sie gewinne an Boden und leitete behutsam von dem Kinde auf sich selber über. Die Dunkelheit machte ihr Mut, sie brauchte ihn nicht anzusehen. Sie sah nur ihre beiden Schatten, einen neben dem anderen, die erschienen, sich kreisend wandten, hinschwanden, wieder da waren, wie das Spiel der Straßenlaternen es fügte. Und das fand sie köstlich, inmitten der Vorübergehenden, die nichts wussten, nichts ahnten. Denn noch immer gaukelte sie sich vor, es gebe etwas zu wissen. Manchmal meine ich, was sie auch sagen mögen, sie trügen ein Verlangen danach, geliebt zu werden. Sie hassten es gar nicht, geliebt zu werden, trotz allen ihren Lästerreden gegen die Liebe. Aber etwas sagt mir, dass sie vielleicht gar nicht so unbarmherzig sind. Ohne es zu wissen, Kostal, haben sie sich verraten. Ihr sehnsüchtiger, trauriger Blick ist mir nicht entgangen, als ich von dem Sohn sprach, den sie nicht haben, und von der Unfruchtbarkeit ihrer Liebeserlebnisse. Etwas sagt mir, dass sie sich nach anders gearteter Zärtlichkeit sehen. Ich sehe ein, dass es beschämend ist, auf eine falsche, eine schlechte Art geliebt zu werden. Aber nehmen Sie einmal mich. Liebe ich sie denn falsch oder schlecht? Könnte meine tiefe Zuneigung für sie denn nicht eine Beglückung und kein Hemmnis sein? Verstehen Sie denn nicht, dass gerade die glühende und leidenschaftlichste Liebe am besten zu verzichten und sich zu opfern weiß? Erlauben Sie mir, dass ich Sie liebe. Dass ich nicht immer nur an mich halten muss, aus Angst, Ihnen zu missfallen. Dass ich nicht immer nur von Zuneigung sprechen muss, wenn ich Liebe meine. Was will ich denn? Mehr Wärme, mehr Leben, mehr Betätigung. Ach, etwas für sie tun, für sie leisten können, nicht wieder in drei Wochen weggehen müssen mit einem so grausam lächerlichen Erinnerungsschatz. Denn wenn ich erst wieder weg bin, wird, womit ich mich hier begnüge, ich möchte zum Beispiel, ach, was weiß ich, dass sie mich mit Vornamen anreden oder wenigstens liebe Freundin zu mir sagten. Seit vier Jahren nichts als Fräulein Akbo. Das ist, als sprechen sie mit ihrer Klavierlehrerin. Dass sie mir häufiger schreiben, ein paar Zeilen alle 14 Tage. Und um was ich sie da bitte, kommt mir so geringfügig vor. Dass sie mich als kleines Mädchen behandeln, meinetwegen als dummes, maulendes kleines Mädchen. Dass ich an anregenderen, ihnen gemäßen Orten mit ihnen zusammenkäme, in Parks, in der Landschaft, in Museen. Ich bin mir nicht ganz klar darüber, was ich eigentlich möchte. 
Ich will nicht mehr als das, was gewesen ist, das, was ist, was so ist, wie Sie es gewollt haben. Ich verlange keine Dauer, aber ich möchte, solange es dauert, mehr von Ihnen haben, Ihnen näher sein. Und dann hätte ich gern eine Antwort auf diese Fragen. Hat die Zärtlichkeit, die ich Ihnen entgegengebracht habe, Sie ein ganz klein wenig glücklich gemacht? Habe ich das Recht anzunehmen, ich sei Ihnen ein ganz klein wenig nötig? Haben Sie sich weniger einsam gefühlt in der Gewissheit, die ich Ihnen gegeben habe, dass Sie leidenschaftlich verstanden und geliebt werden, geliebt in allem, was Sie zu dem macht, der Sie sind, in Ihrem tiefsten Wesen wie in Ihren winzigsten Besonderheiten, in ihrer Ironie, ihrer Jungenhaftigkeit, sogar in ihren Bosheiten, du lieber Gott. Wenn sie mir keine so grässliche Antwort geben wie Satan der Eloah, so bin ich schon glücklich. In was für Phantasmen lebt sie, dachte Kostal. Die Zärtlichkeit André Agbos soll mich glücklich machen. Dies versessen sein, Tatbestände einfach zu leugnen. Und dies echt weibliche versessen sein, ich solle mit aller Gewalt unglücklich sein, damit sie mich trösten könne. Und gerade sie möchte mich in meinem angeblichen Unglück trösten, wo doch vor allem sie und ihresgleichen, Frauen, die einem mit einer Liebe kommen, um die man nicht gebeten hat, mir zum guten Teil mein Glück vergällen. Nein, all das ist gar zu grotesk. Und gleichzeitig ist es hoch anzuerkennen und kläglich. Wie soll ich mich da herauswinden, ohne ihr weh zu tun? Der Gedanke, er könne ihr weh tun, indem er ihr unumwunden in einem einzigen Satz sagte, wie die Dinge stünden, lähmte ihn wie einen Erwachsenen, der zum Spaß mit einem kleinen Jungen boxt und sich gewissermaßen nicht zu rühren wagt, aus Angst, ihn zu verletzen. Oh, wie lästig, schwierig und langweilig ist dies Mädchen! Was habe ich mir durch diese Verabredung eingebrockt? Nach wie vor machte er lange Schritte und zog sie mit. Seit zwanzig Minuten gingen sie durch eine düstere, fast menschenleere Straße nach der anderen, die Rue Christophe Colomb, die Rue Georges Bizet, die Rue Magellan und so weiter. In diesen aus Mietshäusern und Villen bestehenden Straßen befanden sich nur sehr wenige Läden und so waren sie nahezu dunkel. Nur selten begegneten sie jemandem und der ging dann vor Kälte in sich zusammengekrümmt, Längs des Gehsteigs parkten Privatautos. André überlegte, warum Kostal sie nicht in eine Teestube oder ein Café führe, wie jeder beliebige Mann es in dieser Situation getan hätte. Nein, immer weiter, immer weiter. Kostal hatte natürlich daran gedacht, dass er mit ihr in ein Café gehen könne, aber neulich im Restaurant hatte André sich in der Drehtür verhaspelt und da sie weder vor noch zurück konnte, hatten die Kellner gegrinst. Und überdies war sie so unvorteilhaft, so geschmacklos angezogen. Offen gesagt, er schämte sich ihrer ein bisschen. Und es war ihm lieber, dass sie sich eine Lungenentzündung holte, als dass um ihretwillen seine Eitelkeit einen Stich bekam. Jede Straße, in die sie einbogen, kam dem jungen Mädchen noch düsterer und trostloser als die bisherigen vor, und obwohl sie sich zunächst gegen das Stückchen Himmel zwischen dem Gewölk sperrte, das ihr Inneres erfüllte, glaubte sie schließlich, Kostal suche bei dieser Wanderung, die wie die des ewigen Juden war, nur eine geeignete Stelle, wo er sie küssen könne. Wenn der Marsch immer weiter ging, so nur weil er es sich nicht traute, und das war ein Beweis, dass er sie wirklich liebte. 
Als sie in die besonders dunkle und menschenverlassene Rue Kepler einbogen, war sie überzeugt, dort würde ihr Schicksal sich erfüllen. Gewisse Einzelheiten wird sie nie vergessen. Den Affenpinscher, der neben dem Chauffeur in einer haltenden Limousine sitzt und sie so eindringlich mustert wie ein Mensch. Die Laterne auf einem Haufen Pflastersteinen, die rührend wirkt wie eine ewige Lampe. Aber sie verließen die verfängliche Straße, ohne dass etwas geschehen wäre. Danach sagte Kostal, »Ich habe Ihnen mit großer Anteilnahme zugehört. Ihre Worte gehen mir sehr nahe. Aber ich habe Ihnen bereits geantwortet. Unsere Freundschaft war etwas überaus Gesundes, doch das Herz infiziert alles. Im Bereich der Freundschaft oder im Bereich der Sinnlichkeit ist alles gesund, und wenn es dabei Wunden setzt, so sind sie sauber.« Sobald das Herz sich einmischt, entzündet sich die Wunde und alles wird in Mitleidenschaft gezogen. Wie oft habe ich das festgestellt. Was Sie da sagen, ist absurd. Durch das Herz wird nichts infiziert. Im Gegenteil, durch das Herz wird alles gereinigt. Es ist doch im Grunde zu idiotisch. Und nun soll gar noch der Rausch der Sündigkeit rein sein? Brächte ich Ihnen also eine große körperliche Leidenschaft entgegen, so würden Sie sie mir nicht übel nehmen. Wäre ich draufgängerisch, gäbe ich Ihnen zu verstehen, ich wäre nur auf Lust aus, so würden Sie mich vielleicht verachten, doch Sie würden einverstanden sein. Aber wenn Ihnen Liebe dargebracht wird, dann beschämt, ärgert und langweilt es Sie. Wenn man Sie doch nur mit der Liebe verschonte... Dass ich Ihnen meine Liebe als das höchste Abenteuer meines Lebens anbiete, des Lebens eines unberührten Mädchens, eines, ich kann nichts dafür, etwas höher gearteten Mädchens, wie fade und lächerlich ist das. Sie legen keinen Wert auf meine Liebe, Sie wollen nicht alles, Sie wollen nur ein bisschen von mir. Und ich kann Ihnen nicht lediglich ein bisschen geben. Sie haben mich als Schwester behandelt, wie ein Sultan seine Favoritin oder seinen Wesir aus der Masse heraushebt, haben sie mir einen Vorzugsplatz an ihrer Seite eingeräumt. Und nun wollen sie, dass ich dort artig sitzen bleibe, keinen Ton sage und mich mit dem begnüge, was sie mir in anbetungswürdiger Großherzigkeit gewähren, womit ich mich jetzt jedoch nicht mehr begnügen kann. Kein Recht zu haben als das auf Freundschaft und was dazugehört, eine schöne, sogar eine wundervolle Freundschaft, denn es ist ja ihre. Eine milde, tröstliche, rührende, brüderliche, aber dennoch. Dennoch ist sie unzulänglich. In einer freundschaftlichen Bindung neben ihnen herleben, das könnte ich nicht, und ich lege nicht einmal Wert darauf. In mir schwillt etwas auf, was allzu sehr über das alles hinaus will. Ach, und in welchem Maße? So viel Kräfte, die zu nichts, die niemandem dienen. Das Verlangen zu geben, zu schenken, fließt in mir über. Ich verlange alles, und unter alles verstehe ich nicht unbedingt, dass sie die Teilnahmslosigkeit, die Uneigennützigkeit aufgeben, auf die sie sich so gut verstehen. Aha, dachte er, ein Nadelstich der Bitterkeit. Wieder einmal ein Mäuschen, das nichts möchte als gefressen werden. Auch das war zu erwarten. Nein, ich bin völlig aufrichtig, wenn ich Ihnen wiederhole, ich habe es Ihnen schon oft gesagt, dass Sie niemals in mir an den Quell geheimer Erregung gerührt oder dass Sie nur ganz flüchtig daran gerührt haben, in den Stunden, da Sie freundlich und sanft zu mir waren. Ich bitte Sie um das Recht, Sie zu lieben, Sie mit all meiner Kraft, all meiner Begeisterungsfähigkeit zu lieben. Ihre Kälte hat das immer zurückgedämmt. Ich kann Sie nicht lieben, wenn Sie es nicht wollen. Soll ich es leichtfertig zulassen, dass Sie mir eine Liebe schenken, von der ich nicht weiß, wie ich sie erwidern soll? Ob sie es glauben oder nicht, meine Gefühlskräfte sind verbraucht. 
Ich habe sie alle in einer ersten Liebe verschwendet, als 16-Jähriger. Von meinem 17. Jahr an hätte ich ihnen geantwortet, was ich ihnen heute antworte. Freundschaft ja, Liebe, Überschwang, den ganzen Klimbim, zu spät. Zu spät. Immer dieselben Worte, die für mich wie eine Hinrichtung sind. Zu spät. Nun also, dann ist mein Leben eben verpfuscht. Sie tat ihm leid. Ernst sagte er, Als ich 18 war und anfing, mich in der Gesellschaft umzutun, habe ich sofort sehr viel geflirtet. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir daraufhin gesagt hat, man darf junge Mädchen nicht entflammen, wenn man keine ernsthaften Absichten hat. Das gehört sich nicht. Ich frage mich gerade, ob ich mir ihnen gegenüber nichts vorzuwerfen habe. Sie haben sich mir gegenüber nicht das Mindeste vorzuwerfen, du großer Gott, wenigstens nichts, was sie absichtlich getan hätten. Sie sind der anständigste, ehrlichste Mensch von der Welt. Ich und ehrlich, ich lüge in einem Fort. Er zwinkerte. Warum war ihm dieser Ausruf entschlüpft? Er spürte, wie heftig er errötete und senkte den Kopf. Natürlich, manchmal flunkern sie, wie alle es tun. Das hindert nicht, dass sie dennoch der anständigste, ehrlichste, der nobelste Mensch unter der Sonne sind. Immer meine Noblesse, mein Seelenadel. Sie bringen es noch dahin, dass mir eines schönen Tages vor mir selbst graust, weil ich mit anhören muss, dass sie von meiner Noblesse reden. Und es wäre doch recht töricht, wenn es mir vor mir selbst grauste. Ich will Ihnen dasselbe sagen wie dem italienischen Diener, der bei irgendeinem Fürsten angestellt gewesen war und, als er zu mir kam, mich in der ersten Zeit alle Augenblicke mit Euer Ehren betitelte. Wenn Euer Ehren geruhen, ich glaube, Euer Ehren täten besser. Und schließlich ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich habe ihm gesagt, reden Sie mir doch nicht immer zu etwas von meiner Ehre vor, sonst lege ich mir womöglich eine zu. Wie unausstehlich sie sind. Immer machen sie im ernstesten Augenblick Witze. Also, ob sie es nun wollen oder nicht, sie sind ein durch und durch anständiger Mensch. Aber in Bezug auf mich haben sie sich einer gewissen Unbedachtheit schuldig gemacht. Sie hätten es mit mir nicht so weit kommen lassen dürfen, dass ich dorthin gelangte, wo ich jetzt bin. Er hatte schon die Antwort auf den Lippen. Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Gleichgültigkeit gegeben? Aber er brachte nicht den Mut dazu auf. Er sagte, Kann es also keine Freundschaft zwischen einem jungen Mann und einem jungen Mädchen geben? Doch, die Art Impotenz, wie eine solche Freundschaft sie darstellt, dürfte in gewissen Fällen möglich sein. Zum Beispiel mit einem sehr jungen Mädchen. Mit 18 hätte ich mir nichts weiter gewünscht als das, was jetzt ist. Eine Freundschaft mit einem Mann und noch dazu mit Ihnen, das wäre für mich ein Traum gewesen. Aber wie hätte eine Frau wie ich, deren Alter, deren Einsamkeit, deren Wirrnisse, deren Herzensängste, deren Liebesverlangen sie nur zu gut kennen und die noch dazu in ihnen einen so herrlichen Freund besitzt, wie hätte eine solche Frau nicht dahin gelangen sollen, ihren Freund zu lieben? Ich habe ihnen meine Liebe dargeboten, sie haben sie zurückgewiesen. Aber als ich ihnen dann schrieb, ich werde nach Paris kommen, da haben sie alles andere getan, als mir anzudeuten, sie wollten mich nicht wiedersehen, wie sie es von Rechts wegen hätten tun müssen. Das habe ich nun davon dachte Kostal. Sie haben mich vielmehr zum Abendessen eingeladen. Sie haben mich darin bestärkt, an sie zu denken. Sie haben mir deutlich gezeigt, dass ich ihnen nicht unangenehm bin. Donnerwetter legt die sich ins Zeug. Sie haben alles getan, was man nur tun konnte, damit ich mich mit allen Herzensfragen an sie band. 
Denn gerade dadurch, dass sie sich versagen, bieten sie sich an, cher Monsieur. Und eben das wollen sie nicht einsehen. Sich lieben lassen heißt bereits lieben. Sie irren sich, wenn sie glauben, man könne sich nur durch Versprechungen und Zärtlichkeiten anbieten. Sie haben sich ohne Versprechungen und Zärtlichkeiten angeboten, aber genauso unmissverständlich, und zwar durch ihre gutgläubige Leichtherzigkeit. Wissen Sie, worin Ihr Unrecht besteht, lieber Freund? Darin, dass Sie nicht gemein und hässlich zu mir sein können. Oha, jetzt werden wir tiefgründig. Also mit einem Wort, die Sache ist die, dass ich zu nett bin. Ja, Sie sind zu nett. Seien Sie künftig, wenn Sie mit Frauen zu tun haben, nicht zu nett, Kostal. Aus Mitleid mit Ihnen. Und dann prägen Sie sich fest das Axiom ein, keine Freundschaft mit Mädchen. Weil jeder Einzelne glauben muss, Sie bevorzugen Sie. Und weil sie, ohne es zu wissen, in jeder den Eindruck erwecken, sie bevorzugten sie. Selbst wenn sie nicht zu verführen trachten, verhalten sie sich wie ein Verführer. Ohne dass sie, wenn das Unglück geschehen ist, erstaunt und wütend wären, ist dann für sie ein verwunderlicher Mangel an Selbstgefälligkeit bezeichnend. Und gerade das ist es vielleicht, was alle Verwirrung schafft. Und dennoch kann ich mich nicht über die Tatsache hinwegsetzen, dass es tausende von Männern gibt, die genauso intelligent wie ich sind und sehr viel besser aussehen. Gehen Sie auf die Suche. Sicherlich finden Sie jemanden, der Ihnen zurückerstattet, was Sie ihm darbringen, und zwar in gleichem Maße. Es ist zum Verzweifeln mit Ihnen. Man möchte Sie am Kragen packen und schütteln wo ich mir doch die größte Mühe gebe, ihnen immer wieder zu sagen, dass eine Frau nur einmal zu lieben vermag und dass sie für mich dieses eine Mal sind, dass es für mich keinen Ersatz für sie gibt. Sie wollen die Dinge nicht sehen, wie sie sind, dass mein eigentliches Leben in meiner Liebe zu ihnen besteht. Ich weiß nicht recht, wer von uns beiden die Dinge nicht sehen will, wie sie sind sagte er ruhig und freundlich. Und dann ihre liebenswürdige Antwort. Halten Sie doch anderswo Umschau. Und das einer Frau, die Ihnen beteuert, ich liebe Sie mehr als mein Leben, oder vielmehr, Sie sind mein eigentliches Leben. Das ist doch ganz einfach. Sie sind glücklich dran, dass Ihnen das ganz einfach vorkommt. Ich finde vielmehr, wir stecken bis zum Halse in der Suppe und es ist ein rechter Katzenfraß. Sie sprechen von der Liebe wie ein Gassenbube. Sie sollten sich schämen, mit so etwas ihre Kindereien zu treiben. Ein Mann ohne Kindereien ist ein Scheusal. Und sie sind ein Scheusal durch ein Übermaß an Kindereien. Ihre Stimme klang Tränen erstickt. Kostal fuhr freundlicher fort. Von Ihnen, Sie armes Kind, ist es albern, dass Sie mir die Macht einräumen, Ihnen weh zu tun. Wissen Sie, wie ich möchte, dass Sie wären? So, dass ich Ihnen das Grausamste und Verletzendste sagen könnte, ohne dass Sie deswegen auch nur den leisesten Schmerz empfänden. Ihre Antwort bestand in einem Achselzucken. Doch dann sagte sie, »Sie armes Kind, Vorsicht, fangen Sie nicht wieder an, zu nett zu sein.« »Hören Sie, jetzt habe ich aber allmählich genug. Wenn ich grob bin, ist es nicht recht. Wenn ich nett bin, ist es auch nicht recht. Allmählich bekomme ich die Nase voll von diesem Unfug, der doch nur für die Katz ist.« was habe ich schließlich und endlich hier zu suchen? Das sentimentale Geplänkel, in das die Frauen jeden Mann, der sich ihnen näher zu verstricken trachten, hatte bei Kostal nie verfangen, nicht einmal, wenn es von Frauen ausging, die er liebte. 
Bei dieser nun aber, die ihm gleichgültig war, hätte es ihm gerade noch gefehlt. Aber das war denn doch zu viel für André gewesen. Ihr schossen die Tränen in die Augen. Aber, aber, liebes Kind, beruhigen Sie sich doch. Wenn die Frauen wüssten, was alles sie sich durch ihr Geheul verderben, der Mann muss schon ein Heiliger sein, um, wenn er Wunden in Frauenherzen sieht, nicht Lust zu bekommen, sie noch tiefer zu verletzen. Aber ich bin nun einmal ein solcher Heiliger. Obgleich, eine Frau muss immerfort aufgeklärt werden. Ich will damit sagen, man muss jeden Augenblick darauf gefasst sein, ihr etwas erklären zu müssen. Aufgeklärt, geschont, getröstet, gehätschelt, beschwichtigt. Nun, jedoch habe ich, offen gesagt, keinerlei Begabung zum Krankenpfleger oder zum Verwalter eines Lagers von Porzellankisten. Ich erledige Herzensangelegenheiten lieber ein bisschen über den Daumen. Ich mag es nicht, wenn sie ausgewalzt werden. Schließlich gibt es doch noch andere Dinge im Leben. Ich glaube, je mehr man wahrhaft liebt, desto weniger spricht man es aus. Verdammtes Frauenzimmer, wollen Sie sich etwa totfahren lassen? Er hatte sie am Arm zurückgerissen. Bei einer Straßenüberquerung hatte sie sich in ihrer Verwirrung auf recht bedrohliche Weise von einem Auto streifen lassen. Na, Sie können von Glück sagen, dass ich sie nicht runtergestoßen habe. Das ist nämlich eine Art Reflexbewegung bei mir, Frauen, wenn ein Auto uns streift, kurzerhand runterzustoßen, vor allem die, die ich liebe. Aber bislang habe ich dem noch immer widerstehen können. Und bei Ihnen, beachten Sie das bitte, war die Reflexbewegung sogar, Sie zu schützen. Und da jammern Sie noch. Ach Unsinn, Kostal, ich jammere gar nicht. Ich weiß, dass Sie mich ganz gern haben. Manchmal ist mir, als seien sie ein guter, väterlicher Genius und wie gut es wäre, von ihnen geschaffen, ganz neu geschaffen worden zu sein. Habe ich ihnen Vorwürfe gemacht? Wenn ja, dann vergessen sie sie. Ich weiß nicht, welche Dummheiten ich möglicherweise gesagt habe. Ich bin heute nicht ich selber. Ich will nicht, dass sie sich mir gegenüber festlegen. Selbst wenn ein Schicksalswunder mir eines Tages Rechte an ihnen einräumen sollte, möchte ich, dass zwischen uns kein anderes Band bestünde als ihre Zärtlichkeit, nie jedoch ihr Mitleid und ihre Mildtätigkeit, wie bei der Blumenverkäuferin. »Sie will gerade das Einzige nicht, was ich ihr geben könnte«, dachte Kostal. Und was soll das eigentlich mit dem Schicksalswunder, das ihr Recht an mir einräumen sollte? Welche neue Chimäre hat sie da aufgegabelt? Sie waren jetzt vielleicht zum dritten oder vierten Mal um den Square des Etats-Uni herumgegangen, dessen Kennzeichen die leichten Schritte von Gräfinnen sind, auf dem sich Denkmäler von Befreiern, Denkmäler von Wohltätern und Denkmäler von Enthusiasten erheben. Die Nadeln der Eiben glänzten im Dunkel der Nacht, als putzten die Diener jeden Morgen die Bäumchen gegenüber den Häusern ihrer hochvornehmen Herrschaft blank. Die Fenster mit den geschlossenen Läden erinnerten an von außen betrachtete Safe-Fächer im Kellergewölbe einer Bank, ein paar arme Teufel wirkten in dieser großbürgerlichen Umgebung wie Kriegsgefangene, die für den Feind arbeiten müssen. Kohlenträger, Pechschwarz, die dafür bezahlt werden, dass man sie so verunstalten darf, ein kleiner Metzgerbursche, der Fleisch für die Gräfinnen gebracht hatte und durch eine winzige, tief gelegene Lieferantentür geschlüpft war, wie eine Katze durchs Katzenloch. Nur Kostal sah das alles, weil sein Kopf unbelastet war. André sah nichts von alledem. Von je haben die Romanautoren viel Worte über die Umwelt gemacht, in der ihre Liebesleute einander begegnen, aber einzig die Romanautoren nehmen die Einzelheiten eben jener Umwelt wahr. Die Liebesleute sehen nichts davon. Sie stecken bis zum Hals in der Suppe, die für die Katz ist.
André gewahrte vom Square des Etats Unis einzig das Dunkel in den Bogenlauben, die einsamen Wege, die sich darein verloren, diesen nahezu verdächtigen Zufluchtswinkel mit seinen Bänken, unmittelbar hinter dem Denkmal des Enthusiasten, und wiederum stiegen verrückte Gedanken in ihr auf. Inmitten dieser Gebüsche zu sein, tief in der Nacht, mit diesem Manne, und ob er sie nun küsste oder nicht, darauf kam es nicht an. Keinesfalls aber hatte er sie absichtslos hierher geführt. Und er hatte liebes Kind zu ihr gesagt. Sagte man liebes Kind zu jemandem, der einem gleichgültig war, zu einer Frau, mit der man nicht bis zu einem gewissen Grade auf vertrautem Fuß stand? Vielleicht schließlich doch. Wenn man in saint Leonard wohnt, weiß man zuletzt gar nicht mehr, was üblich ist und was nicht. Und er hatte sie am Arm gepackt. Verdammtes Frauenzimmer. Zum ersten Mal hatte er sie berührt. Sie hatte in jenem Augenblick aufgeschaut und nach dem Schild mit dem Straßennamen gesucht, damit ihr in ihrem sauren Leben diese Erinnerung mit einem bestimmten Ort verbunden sei. Sie redete sich ein, er habe ihren Arm lange festgehalten und ihn bedeutungsvoll gedrückt. Und man sagte ja auch nicht, verdammtes Frauenzimmer, ohne einige Zärtlichkeit hineinzulegen. Ihre ganze Hellsicht von vorhin, sie erwecken in jeder den Eindruck, sie bevorzugten sie, verdunkelte sich wie ein Himmel, der sich jäh mit Wolken bezieht. Leidenschaftlich wünschte sie sich, er möge ihren Arm nehmen, oder sie bringe den Mut auf, den seinen zu nehmen. Aber sie ließen den Platz mit den dunklen Gebüschen hinter sich, und ihre Hoffnung zerfiel in nichts. Wohin mochte er sie jetzt noch schleppen? Sollte der schreckliche Eilmarsch durch Straßen, in denen es nur Apotheken und Blumengeschäfte, vielleicht ein Symbol der herrschenden Klasse, Anmerkung des Verfassers, gab, von neuem beginnen? Und zwar hatte sie einmal geklagt, es sei so kalt, aber er hatte mit liebenswürdiger Miene geantwortet, »Ein bisschen trockener Frost, das ist sehr gesund.« »Wir müssten dennoch«, sagte er, »die Frage der Freundschaft zwischen Mann und Frau klären.« »Ach nein, es hat keinen Zweck, es lohnt sich nicht.« »Stellen wir uns also ein junges, intelligentes Mädchen vor, feinfühlig, feinfühlig, wenn es ihr gerade passt, gebildet, und zwar ganz aus sich selbst, ein Mädchen, das mein Werk besser kennt als ich selber«, und es auf eine intelligente Weise kennt. Mit einem Wort, ein Mädchen, das wertvoll ist, dieses Wort im umfassenden Sinn verstanden. Sie vegetiert in saint Leonard, das heißt in einem weltverlorenen Nest. Verzeihung, sagte sie lächelnd. saint Leonard hat 3180 Einwohner, bedeutende Spinnereien, Geburtsort des großen Agronomen Leveillé. Sie versuchte jetzt auf seinen Ton einzugehen. Es kam ihr lächerlich vor, eine Frau zu sein. Sie meinte, er habe voll auf Recht zu sein, wie er war, nämlich ein großer, gesunder, verspielter Junge, geschaffen für Kameradschaftlichkeit, wie sie unter Unverheirateten üblich ist, oder für leichte Abenteuer, und sein einziges Unrecht bestehe darin, dass er alles zu leicht nehme und nicht genug an sich glaube. Diesem interessanten Mädchen bringe ich eine Sympathie entgegen, die sie verdient. Sie scheint darüber sehr glücklich zu sein. Sie wiederholt mir Jahre hindurch in allen Tonarten, ich hätte sie gerettet, ich hätte ihr nichts als Freuden geschenkt. Sie sehen, auch ich kann Ihre Briefe auswendig. Schaltete er ein und verfiel damit abermals seinem Dämon der Unvorsichtigkeit. Eines schönen Tages merke ich, dass sie anfängt, mich zu lieben und dass ich ihre Liebe nicht in dem gebührenden Maße erwidern kann, weil ich kein Mensch bin, der liebt, sondern einer, der Lust sucht. Ja, da können Sie sagen, was Sie wollen, ich lege nun einmal großen Wert auf die Lust und befinde mich überaus wohl dabei. 
Also ergreife ich meine schönste Feder und schreibe ihr, Liebes Fräulein Akbo, zu meinem großen Bedauern habe ich gemerkt, dass Sie anfangen, mich zu lieben. Widersprechen Sie nicht, ich habe es mit meinen Luxaugen erspäht. Bin ich unser hervorragender Psychologe oder bin ich es nicht? Daher ab heute, Ihr gehorsamster Diener, ich schreibe Ihnen fortan nicht mehr. Ich schicke Ihnen Ihre Briefe ungeöffnet zurück. Falls Sie nach Paris kommen, heißt es, Monsieur Costal ist nicht zu Hause. Ich habe Ihnen die Pforte zum Licht aufgemacht. Ich mache sie wieder zu. Ich habe sie aus dem Geburtsort des großen Agronomen Leveillier herausgeholt. Ich lasse sie wieder darin verschwinden. Leben Sie wohl, liebes Fräulein Akbo. Lassen Sie es sich gut gehen. Bitte denken Sie mal ein bisschen in aller Ruhe darüber nach, was Sie gedacht haben würden, wenn Sie diesen Brief bekommen hätten. Sie antworten mir nicht? Nun, Sie würden gedacht haben, der Kerl ist ein Schwein. Das war eine schöne Freundschaft, wenn er sie mir nichts, dir nichts zerbrechen kann. Und wie eingebildet er ist. Er glaubt, alle Frauen wollten sich ihm an den Hals werfen. Das sieht den Männern so richtig ähnlich. Man spricht zu ihnen von Freundschaft, sie verstehen Geschlecht. Und dann werfen sie uns vor, wir hätten nur das im Kopf. Was ihnen heute das Herz schwer macht, das hätten sie damals durchlitten, und zwar aus gutem Grunde. Warum habe ich ihnen jeden Brief nicht geschrieben? Weil mir daran lag, ihre Freundschaft nicht einzubüßen, weil ich wusste, dass die meine ihnen Halt gab, und weil es mir grässlich gewesen wäre, ihnen einen solchen Dolchstoß zu versetzen. Habe ich also schlecht gehandelt, indem ich nicht mit ihnen gebrochen habe? Nein, nein, ich weiß ja, dass sie gut sind. Jedes Mal, wenn sie mir etwas von meiner Güte erzählen, müssen sie ein Pfand geben. Ach, sie sind zu gemein sagte sie mit einem halben Lachen. Es stimmt, sie wusste nicht mehr, ob er gütig oder gemein sei. Jetzt war ihr eher, als sei sie selber im Unrecht. Aber sie war sich über nichts mehr richtig klar. Alles ging ihr im Kopf durcheinander. Am liebsten wäre sie jetzt allein im Hotel gewesen, ganz für sich, um alles Glück und allen Schmerz ausströmen zu lassen, die er in sie hineingeschüttet hatte um zu sehen, was oben schwämme, Schmerz oder Glück. Vor allem aber wäre sie gern der Kälte entronnen. Dabei würde es sie im Hotel ebenfalls frieren. Sie musste an einen Ausspruch Kostals denken. Die Kälte ist eine Krankheit unseres Planeten. Aber vor allem an ein Wort der heiligen Therese von Lisieux, ein Hausbacken anmutendes, in Wahrheit jedoch erschütterndes Wort. Ihr wisst nicht, was es heißt, sieben Jahre lang frieren zu müssen. Sie war völlig erschöpft. Seit zwei Stunden liefen sie herum. Und die Müdigkeit trübte ihr Gehirn. Die Lieder schmerzten sie. Sie verspürte die Anzeichen einer Migräne und sagte sich, was das bloß heute Abend werden soll. Aber dieses Beisammensein... Nachdem sie sich in saint Leonard Monat um Monat gesehnt hatte, nein, das sollte keinesfalls durch sie ein Ende finden. Lieber wollte sie auf dem Gehsteig zusammenbrechen, gänzlich erledigt, als das Zeichen geben zu seinem »Auf Wiedersehen, Fräulein Akbo, ich lasse dieser Tage von mir hören«.